страна глубокого прошлого и великого будущего. Как отзывался о горном Алтае его горящий поклонник Николай Рерих. Английский художник Томас Аткинсон посетил Алтай в 1948 году и заметил, во всей Европе нет ничего подобного. Только ради одного Телецкого озера можно предпринять столь далекую поездку. Алтайский государственный природный биосферный заповедник – уникальнейшая особо охраняемая природная территория. Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, который включает часть акватории Телецкого озера, жемчужины горного Алтая, маленького Байкала, Западной Сибири. Заповедник расположен на северо-востоке республики Алтай. С трех сторон его формируют горные хребты. Западная его часть ограничена Телецким озером, а также долинами реки Чулышман и ее притоков. Протяженность заповедника около 230 километров. И благодаря разнообразию рельефов здесь встречаются все экосистемы, характерные для высокогорных и среднегорных районов. Первая экспедиция для исследования территории будущей заповедной зоны состоялась 90 лет назад, в далеком 1929 году. По результатам этой экспедиции были определены более двух миллионов гектаров девственных лесов от Тувы до реки Катунь. Телецкое озеро находилось в центре. Проекту не суждено было воплотиться в жизнь, его не утвердили. В 1931 году была организована вторая экспедиция под руководством Франца Шиллингера. Были намечены и обоснованы будущие границы заповедника. Наконец, Совнарком РСФСР в постановлении от 16 апреля 1932 года окончательно утвердил территорию Алтайского государственного заповедника. Эта дата и является днем основания заповедника. На протяжении 87 лет существования Алтайский государственный природный биосферный заповедник несколько раз стерял в 1951 и 1961 годах и потом вновь обретал свой статус. В 1998 году территория Алтайского и Катунского заповедников была внесена в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». А с 2009 года Алтайский заповедник внесен во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Основная цель заповедника – сохранение ценнейшего и удивительного по красоте Телецкого озера, его ландшафтов, защита кедровых лесов, спасение находившихся на грани исчезновения важнейших охотничьо-промысловых животных – соболя, лося, морала и других. А также постоянное стационарное изучение природы региона в целом. Алтайский заповедник обеспечивает сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Расположен заповедник в центре Алтая Саянской горной страны. Обширная территория с горами, хвойными лесами, альпийскими лугами и горными тундрами, бурными реками и озерами. Наиболее распространенными древесными породами в Алтайском заповеднике являются кедр, пихта, лиственница, ель, сосна, береза. 
чистые кедровые высокогорные леса – гордость заповедника. Кедры здесь достигают почти двух метров в диаметре и возраста 400-450 лет. В целом богатая и разнообразная флора заповедника насчитывает более 1500 видов высших сосудистых растений, 136 видов грибов и почти 300 видов лишайников. Значительная площадь Алтайского заповедника расположена на стыке горных систем Алтая, Саян, Тувы. Сложность естественно-исторического развития и биографических границ, разнообразие природных условий определяют исключительное богатство животного мира заповедника. На заповедной территории можно встретить и обитателей высоких широт, и жителя монгольских степей, и многих типичных таежников. В Прителецком районе заповедника встречаются все промысловые млекопитающие южной тайги. Самые массовые виды соболь и морал обитают кабан, лось, косуля и другие. Из хищников здесь живут медведь, волк, барсук, росомаха, рысь и выдра. На заповедной территории обитает 59 редких и исчезающих видов животных, что составляет более половины всех охраняемых в республике Алтай. Черное, обжигающее, холодное, манящее зеркало Телецкого озера протянулось на 78 километров с севера на юг. Максимальная зафиксированная глубина 323 метра позволяет ему входить в число самых глубоководных озер России и мира. Младший брат Байкала, так нередко называют Телецкое. И действительно, если внимательно рассмотреть эти горные водоемы, можно найти много общего. Как и Байкал, Телецкое озеро является исключительной природной ценностью и уникальным явлением. На территории России по запасам пресной воды Телецкое озеро уступает лишь Байкалу. Телецкое озеро – удивительное место, где нет границ между природой и человеком. Природа здесь настолько монументальна, что человеку не приходит в голову сопоставлять себя с ней, а тем более противопоставлять. Природа диктует свои условия, человек подчиняется, других вариантов не существует. Коренные жители алтайцы называют его Алтынькёль – «золотое озеро». Согласно местной легенде, найденный в горах слиток золота принес только раздоры и обиды. Чтобы положить им конец, золото утопили в озере. Русское название произошло от одного из местных племен – телесов. Озеро имеет ледниково-тектоническое происхождение, причем формирование рельефа здесь продолжается в настоящее время. По всей береговой линии нет промышленных предприятий, а населенные пункты можно пересчитать по пальцам, поэтому поразительная чистота воды Телецкого озера неудивительна. В озеро впадают 70 рек и 150 тающих летом ледниковых потоков а вытекает единственная река Бия, также отличающаяся прозрачностью вод. Главная питающая артерия – очень красивая река Чулышма.
купаться в озере могут немногие, поскольку даже летом температура не превышает 10 градусов. Летом по берегам Телецкого озера можно наблюдать многочисленные, необычайные по красоте водопады, несущие свои воды в озеро. Большинство водопадов недоступны для посещения. Исключением является главный водопад Телецкого озера Корбу, ежегодно собирающий у своего подножия несколько десятков тысяч туристов за летний сезон. Алтайский государственный заповедник, расположенный на правом берегу озера, бережет эти места от настойчивого вторжения незваных гостей и позволяет на своей территории жить животным, птицам и растениям своей дикой естественной жизни. Во многом благодаря этому большая часть побережья озера сохранила свой первозданный вид. Телецкое озеро не просто природная территория, это особый мир, живущий по своим законам и правилам. Пространство и время не укладываются в привычные рамки, здесь словно господствует особое телецкое измерение. Мы летели на свидание с Алтайским заповедником осенью, а встретили лето. Яркое, обжигающее солнце, песни птиц, жужжание насекомых, цветение растений. Несколько дней алтайского лета. На осенних полянах светят цветы купальницы азиатской. В некоторых районах Сибири, например, в Иркутской области, на Таймыре, это растение известно под названием жаркии. В Кемеровской, Новосибирской и Томской областях под названием огонек, на Алтае жарки огоньки. Русское название рода связано со склонностью растения к влажным местам обитания. Москвичи ласково называют купальницу Авдотка, пермики – вешние бубенчики, вологодцы – запонки, смоляне – куриная слепота. В переводе с немецкого купальница означает «цветок троллей». С этим связаны и многочисленные немецкие и скандинавские легенды о том, что сказочные существа предпочитают и почитают именно эти яркие цветы. Существует история об эльфах, которые варят июньскими ночами в полнолуние эликсир жизни на целый год. И если заглянуть в цветок, то там при везении можно обнаружить мирно спящего эльфа. А вот птица, которую должны знать все, потому что ни у кого больше нет такого клюва. Зовут ее клест. Половинки клюва у клеста загнуты и сдвинуты в разные стороны, образуя крест. Говорят, что во время распятия Христа, когда мучения его были тяжелы, прилетела птица и клювом пыталась выдернуть гвозди из тела Иисуса. Но слишком мало сил было у бесстрашной и доброй крохи, которая только изуродовала себе клюв и кровью обогрела себе грудку. Всевышний поблагодарил маленькую заступницу и наделил ее особыми свойствами. Это был клест.
Почему у креста такой клюв становится понятно, когда клест начинает стремительно вылущивать семена из шишек? Природа идеально приспособила его к добыванию такой пищи. Но на берегу Телецкого озера клесты отыскали место, куда они прилетают регулярно не за семенами ели, а за мелкими камушками и кусочками глины. Все клесты испытывают высокую потребность в минеральных веществах. Кроме того, клестам нужно дополнительные своеобразные жернова – гастролиты для лучшего пищеварения. Местные птицы нашли источник гастролитов и минеральных солей под корнями кедра на берегу Телецкого озера. Кстати, клесты здесь не одиноки. За минеральными добавками сюда заглядывают и полевки. Наиболее обыкновенны и распространены в европейской части России клесты еловики. Старые самцы имеют густо красный тон оперения, ярче на груди и над хвости. Самка и молодые желтовато-зеленые с пестринами. Возрастная изменчивость у самцов выражается в постепенном покраснении оперения, со всеми переходами от желтого и оранжевого цветов к ярко-малиновому. Название клест происходило от характерной позывки этой птицы, часто издаваемой в полете. В образе жизни всех видов клестов есть интересная особенность. Так как листы кормятся почти исключительно хвойными семенами, урожай которых бывает не каждый год, то и в сезонных явлениях этих птиц можно заметить годовые колебания. В любое время года клесты совершают перекочевки, покидая области с неурожаем шишек и скопляясь в большом количестве в урожайных местах хвойных лесных массивов. Массовые налеты клестов к югу от их основной области обитания заслуживают большого внимания. Такие налеты отмечались издавна через колебающиеся промежутки времени. Вопрос этот имеет и практическое значение, так как по количеству клестов можно судить о состоянии семенного фонда громадных лесных площадей.